Herzlich Willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ihr eure Programme und Apps vom Systemspeicher auf die MicroSD-Karte bekommt. Erst einmal müsst ihr eure MicroSD-Karte richtig herum hineinlegen. Danach noch den Akku rein und schon kann es losgehen. So, jetzt wird es hochgefahren und währenddessen warten wir die paar Sekunden ab. So, wie gesagt, das lädt jetzt ein paar Sekunden. Und müsste jetzt fertig sein, genau. So, wir warten noch ganz kurz, bis es fertig geladen hat. Jetzt wird nochmal die SD-Karte vorbereitet und danach kann es schon losgehen. So, jetzt geht's los. Wir gehen einmal auf die Einstellungen gehen auf Anwendungen jetzt haben wir hier einmal installierte Apps so jetzt muss ich hier nochmal Code eingeben so wir gehen mal auf die erste App jetzt steht hier zu Telefon wechseln weil und ja, das bedeutet, wir haben das Programm schon auf der SD-Karte drauf. Und wenn wir jetzt auf Zutel von Wechseln gehen, dann wird das wieder auf den Systemspeicher verschoben. Also in dem Fall werden in meinem Smartphone ca. 11 GB frei. Und ja, jetzt wird es wieder darauf verschoben. Und... Jetzt steht hier auf SD-Karte verschieben, dann kann man das Ganze wieder auf die SD-Karte verschieben. Man kann das Programm natürlich auch löschen, dann ist es aber für immer weg. Wir können das ja jetzt mal machen, das ist hier nur ein unwichtiges Programm. So. Jetzt wurden die Daten gelöscht und jetzt muss man es noch deinstallieren. Und danach haben wir es erfolgreich entfernt. So, hier können wir das Programm auch auf die SD-Karte verschieben. Bei den Spielen geht das meistens, aber auch nicht immer. Also es kommt immer auf den Hersteller und auf die App an. Hier kann man auch wieder verschieben. Also meistens sollte es gehen. Ähm, ja, so schlimm wäre es eigentlich auch nicht, äh, weil die meisten Apps nur ein paar MB verbrauchen. Deswegen sollte man ähm, nur die großen erstmal verschieben und wenn dann gar kein Platz mehr ist, kann man immer noch die kleinen verschieben. So, ich zeige hier noch ein paar. Und ja, wenn ihr die dann auf der SD-Karte verschoben habt, dann seht ihr hier das Ganze nochmal. Hier seht ihr dann auch SD-Kartenspeicher. Ja, ihr kommt halt dann wieder darauf und könnt es dann wieder verschieben. Ah ja, und was ich noch vergessen habe zu sagen, wo dieses Häkchen ist, dort ist es schon auf der SD-Karte 
drauf. Ist mir jetzt selber gerade erst aufgefallen. <lacht> also ihr müsst hier ein, könnt eigentlich auch hier gleich ein Häkchen setzen und fertig. Dann ist das eigentlich viel schneller. Ist mir jetzt auch erst aufgefallen, aber man lernt ja auch mal dazu. Obwohl man dann hier nochmal ausführen muss, obwohl man wo es reichen würde, wenn man hier ein Häkchen setzt, dass das dann automatisch geht, aber naja, geht halt jetzt nicht. Und ja. Und ja, wie gesagt, vielleicht noch eine kurze Anmerkung, wenn ihr auf diesem Feld seid auf SD Karte ähm, ja dann sieht man alle Programme die auf die SD Karte gehen zum Beispiel sieht man hier bei den installierten Programmen äh, Zombie Survival und dieses Programm fehlt hier weil man es nicht auf die SD Karte verschieben kann also das wäre auch noch eine Möglichkeit ja und das war es eigentlich auch so, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr diese gerne stellen. Und ja, abonnieren, kommentieren. Ich hoffe, dass es euch wirklich weitergeholfen hat und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.